o senhor ter descido? O senhor não sabe como é que o mundo mudou depois que o senhor subiu para o céu. Foi bom encontrar o senhor aqui. Nós vamos bater um papo agora. E diga uma coisa. O que é que tem gente ruim e que vive bem? Tem gente que até rouba. Tem gente que aonde chega traz a infelicidade. Por que o senhor não dá um castigo para esses diabos? Eu sou um homem honesto, trabalhador, e no entanto eu vivo numa miséria, sofrendo. Pobreza não é sofrimento, pode ser até uma grande alegria. Você conhece a vida de Francisco de Assis? Ah, não, não, nem conheço esse homem. Ele era rico, muito rico, mas só depois que ficou pobre é que se tornou feliz. A felicidade não é ter, é ser bom. E ser bom é ser feliz. O pobre é apenas privado dos bens materiais, mas ele é realmente rico perante Deus. Aqui no mundo tem uma discussão danada. Uns falam que nós vamos parar nos quintos dos infernos. Outros falam que nós vamos para o céu. Afinal de contas, o que, que nós é? O que, que nós é e para onde que nós vai e onde é que nós podemos encontrar com Deus? Fala para nós. Deus está em toda parte, vê tudo e sabe tudo. Foi Ele o Criador e que nos deu a vida. Mas se ele deu a vida, que é tão boa, por que, que existe a morte? Pois a morte é o início de uma nova e mais bela vida. Para aqueles que praticaram o amor, a bondade e o perdão. Olha aqui, o senhor sabe que esse dia eu estava assim, né, no campo, filosofiano, e eu pensei assim, tem praga de sapé, praga de rabo de burro, praga de barba de bode. Está tudo errado. Por que, que o senhor não manda uma praga de pimentão, uma praga de couve-flor, uma praga de repolho? <risos> Sempre existiram as ervas daninhas, desde o joio ao trigo. Compete ao dono da terra tratá-la, extirpando tudo o que for ruim. No paraíso terrestre não existia praga nenhuma. Mas depois do pecado, da malícia e da desobediência, Deus expulsou Adão e Eva e deu-lhes a pena de ganhar o pão com o suor do seu rosto. Então, aquele negócio, essa fofoca que o povo faz, que o Adão com a erva, que, que o Adão mordeu a, a, a maçã, ah, isso é verdade? <risos> e por isso que nós estamos sofrendo aqui? Oi, a vida tá dura, sabe? O senhor não sabe o que nós estamos passando. Nós faz isto para viver. Por que, que o senhor não ajuda nós, pelo menos no, nos princípios? Como poderia ajudá-lo? Ué, o senhor podia, cada criança que nasce, botar um chequinho de 500 mil cruzeiros no pescoço, isso para principiar a vida, né? O resto o senhor manda depois. <risos> Volta para casa com o pensamento do Pai, que a paz voltará ao seu lar. Deus é bom e só quer o bem de todos. Todavia, é preciso entender o sofrimento como um bem. Como vai, meu bom amigo? Oh, mais ou menos. Como ficou o caso do seu filho? Ah, ele já saiu da cadeia, mas o negócio não está bom, não. Não se desespere. Tenha calma e tudo sairá bem. Tenha calma. O padre também falou para mim rezar. É porque vocês dois não conhecem a dona Dionísia. Você é bom, poluído. Isso atrairá coisas boas para você. É por causa de eu ser bom mesmo, é que eu tô levando chumbo toda hora, sabe? Bom, você vai subir para o céu hoje? Não. Não vai, né? Então depois nós se encontramos aí que eu tenho muita coisa para nós conversar, viu? Até logo. Até logo. Oh, o senhor não foi embora ainda? Ah, mas até foi bom. Aí tem tanta coisa para o senhor resolver aqui na terra. Mas eu estou sempre junto de vocês. Então o senhor já sabe de tudo, né? Tudo o quê? Que o diabo pegou a minha mulher. O que é isso? Pegou. Primeiro, ele pegou a dona Dionísia. Depois, pegou a minha mulher. E por último, ele ferrou o padre ainda. O padre também? Oh, 
Não, isso tudo é imaginação sua. Ora, que imaginação? Pois eu vi a minha mulher pulando na cama. Eu vi o padre se chacoalhando todo. É isso. Bom, mas deixa esse negócio pra lá, que isso aí já, já foi. Até já tô acostumando com a presença do diabo lá em casa. Escuta, antes do senhor subir, dá um jeito de encontrar comigo. E eu tenho uma fofocaiada pra contar aqui da terra. O senhor vai levar muita novidade lá pra cima. <risos> Ei, como é que é, ô cara? Você soma, a gente fica esperando aqui, que é isso? Qual é a bronca? Estava dando um giro. E o resto do material? O caminhão já levou, faz tempo. Vou trabalhar 